ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരുടെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്ലാസ് എല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ലെറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു ആറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ചാപ്റ്റർ തീരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു പാഠം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നും കൂടെ നമ്മൾ അറിയണം അതെ അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാം വായിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കും അത് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം എഴുതിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിൻസ് ഗിവൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ആ റിയൽ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തത് അതായത് മലയാളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൂച സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടെത്തി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിരീഡ് പിരീഡ് മൂന്ന് എന്നും ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന മൂ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആ പിരീഡ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് ഇതിൻ്റെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് വേണ്ടത് അല്ലയോ ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വേണം അതുപോലെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിരീഡ് ത്രീ പിരീഡ് ത്രീ പിരീഡ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണ് ഷെല്ലാണ് അതായത് എത്ര ഷെല്ലുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് പിരീഡ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ല് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര ഷെല്ലുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ എന്നാണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഷെല്ലുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അപ്പം മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട സ്ഥാനമാണ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ബ്ലോക്കാ പി ബ്ലോക്കാണ് ഏത് ബ്ലോക്കാണ് പി ബ്ലോക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടി പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഏത് ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് ഏത് ബ്ലോക്കാണ് പി ബ്ലോക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ പി ബ്ലോക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സബ്ഷൽ ഏതാണോ അതാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിച്ചത് ക്ലിയർ അല്ലയോ അപ്പം പി ബ്ലോക്ക് തേർഡ് ഷെല്ല് തേർഡ് ഷെല്ലില് പി ബ്ലോക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലയോ അതല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് പിരീഡ് നമ്പർ മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെൽ നമ്പർ എത്ര മൂന്ന് എന്നാണ് ഷെൽ എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് എന്നാണ് മിനി അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏത് ബ്ലോക്കാണ് പി ബ്ലോക്കാണ് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോ ആ എലമെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ആ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കുന്നത
പതിനേഴ് പതിനേഴാണ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം പതിനേഴിലൂടെ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ കിട്ടത്തില്ലയോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ലാസ്റ്റ് പേക്കകത്ത് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് പേക്കകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയറിയാം ത്രീ പി ആണ് അവസാനത്തെ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് അതിനകത്ത് പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടു പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പം അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ആ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് പതിനേഴ് ഗ്രൂപ്പും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം ലാസ്റ്റ് സബ്ഷല് കിട്ടിയില്ലയോ ലാസ്റ്റ് സബ്ഷല് ത്രീ പി ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടിയില്ലയോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ടുള്ള എഴുതാമല്ലോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു എന്ന് എഴുതി കൂടെ ആയില്ലയോ ഇപ്പോൾ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ആയില്ലയോ ഏ അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലയോ അപ്പം നമ്മൾ സബ്സ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ആയിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി പോരെ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും രണ്ടും രണ്ടും നാല് നാലും ആറും പത്ത് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചും പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടും എന്തെന്ന് കിട്ടും പതിനേഴ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പതിനേഴ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പതിനേഴ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിച്ചു കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്ത ബി ബി എന്ന് പറയുമ്പം ബിയുടെ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ പിരീഡ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ഷെല്ലുണ്ട് ഷെൽ നമ്പർ നാല് എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് നാല് ഷെല്ലുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും ആണെങ്കിൽ എസ് ആണ് അല്ലയോ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ആണെങ്കിൽ ഡി ആണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് ആണെങ്കിൽ പി ആണ് ഇല്ലയോ പിന്നെ ലാന്തരോഡുണ്ട് ആക്ടിനോഡ് അവയെ വിളിക്കുന്ന പേര് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും അവയെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് അതിലുള്ള ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഗ്രൂപ്പ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുമില്ലയോ അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ആരാ ഡി അല്ലയോ ഡി ബ്ലോക്ക് അല്ലയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ബ്ലോക്ക് എന്താ ബ്ലോക്ക് ഡി ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കാണ് കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി നാല് ഷെല്ലുണ്ട് ബ്ലോക്ക് എത്രയാണ് നാല് ഷെല്ലുണ്ട് ബ്ലോക്ക് എത്ര ഡി ആണെന്ന് എഴുതി കൂടി ഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടി ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആകുമ്പോൾ അതായത് അവസാനത്തെ ഡിയിലെയും അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോറസ് ഡിയും ഫോറസ് അല്ലയോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ത്രീ ഡിയും കാണും പിന്നെ ആരും കാണും ഫോറസും കാണും ഒരു ത്രീ ഡിയും കാണും ഫോറസും കാണും കാണത്തില്ലേ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി കാണും അതിനുശേഷം ഫോറസും കാണും കാണത്തില്ലയോ ഇനി പറയാൻ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ആണ് ആറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ആറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എസിലും ഡിയിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് അത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടണം അത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം സാധാ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിയിൽ എസിനകത്ത് രണ്ട് കൊടുക്കും ബാക്കി നാലെണ്ണം ഡിക്കകത്തും കൊടുത്തു നോക്കുകയാണോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലുള്ളൊരു കുഴപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന് മുന്നേ ആ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡി
ഇനി വേണ്ടത് എന്താ ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ മോളി എഴുതിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലയോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കി രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി നാല് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാലാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലയോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരും എന്ത് ചെയ്യണ്ട അയ്യോ പിരീഡ് നാല് ഗ്രൂപ്പ് ആറ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി എലമെൻ്റ് എല്ലാം പിരീഡ് ടേബിളില എലമെൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു വയ്ക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും പഠിക്കേണ്ട അതാണ്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പിരീഡ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നാല് ഷെല്ലുണ്ട് എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് നാല് ഷെല്ലുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ആറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഏത് ബ്ലോക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ കാര്യമാണ് ഡി ബ്ലോക്കാണ് ഏത് ബ്ലോക്കാണ് ഡി ബ്ലോക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ ഡി ബ്ലോക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താ ഡി ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഒരു എസും കാണും അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയായിട്ട് ഡിയും കാണും അല്ലയോ അപ്പൊ നാല് ഷെല്ലല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫോർ ഡി വരത്തില്ല ഫോർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് വരെ എന്ത് എഴുതും ആ ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് അതെന്ത് എഴുതും ത്രീ ഡിയും ഫോർ എസ് എഴുതും ത്രീ ഡിയും ഫോർ എസും എഴുതി വയ്ക്കും വയ്ക്കത്തില്ലയോ ഇനി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചതാണ് എസിലെയും ഡിയിലെയും ഇലക്ട്രോൺസ് കൂട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ സാധിക്കും കാണുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് നമ്മൾ പങ്കുവെച്ച് കൊടുത്താൽ എസിൽ രണ്ടും ഡിയിൽ നാലുമാരും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ആ ഡിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡിയിൽ ഒരിക്കലും നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് വരത്തില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും എസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ വരും ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നായിട്ട് വരും ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ സബ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും മാറത്തില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നായി ആയില്ലയോ ഇപ്പൊ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയില്ലേ ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ കിട്ടത്തില്ലയോ അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് എന്നായി അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അറ്റോമിക് നമ്പരും സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കാം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഏതാ നോക്കാം വെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം വാസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ത്രീ ഡി സബ്ഷൽ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വാസ് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ആറ്റം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലയോ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം ത്രീ ഡി സബ്ഷലിൽ നടന്നപ്പോൾ ആ സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഈ ആറ്റത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ കംപ്ലീറ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ടാമത്തത് അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാമത്തത് ബ്ലോക്ക് നാലാമത്തത് പീരിയഡ് നമ്പർ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം അതിനുശേഷം എന്ത് എഴുതണം അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ബ്ലോക്ക് പിന്നെ പിരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലോക്ക് പിരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അലമ്പൻ്റിൻ്റെ എന്ത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സബ്ഷൽ
ത്രീ ഡിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി സബ്ഷയിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് എന്നാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലയോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ത്രീ ഡിയിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എവിടെ കൊടുക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫോർ എസ് ഇ കൊടുക്കും ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലി കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഏതിൽ കൊടുക്കണം ഫോർ എസ് ഇ കൊടുക്കണം അപ്പം ത്രീ ഡിയിൽ ഏറ്റവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എസിനകത്ത് എത്രണ്ണം കാണും രണ്ടെണ്ണം കാണും ഫോർ എസിനകത്ത് എത്രണ്ണം കാണും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും ആ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു എന്ന് വരും ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു എന്ന് വരും വരത്തില്ലേ അന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് ആ മുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എല്ലാം കൂടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാക്കി അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ആ ഇരുപത് ഇരുപത്തെട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയില്ലയോ ഇനി ബ്ലോക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെയാ ആ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഡി സബ്സിഡിയിലല്ലയോ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സിഡിയിലല്ലേ ഇടെ അതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് എന്ത് വരും ഡി എന്ന് വരും ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം പറഞ്ഞുകൂടിയ ഇനി പിരീഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിരീഡ് പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ഒന്നുണ്ട് ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലുണ്ട് അതുപോലെ നാലാമത്തെ ഷെല്ലും ഉണ്ട് അതുപോലെ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലും ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് അതുകൊണ്ട് പിരീഡ് എത്രയാന്ന് പറയാം നാല് എന്ന് പറയാം പിരീഡ് എത്രയാന്ന് പറയാം നാല് പിരീഡ് എത്രയാണ് നാല് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയേ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ അവസാനത്തെ ഡിയിലെയും എസിലെയും ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താതി കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അവസാനത്തെ ഡിയിലെയും എസിലെയും ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക കൂട്ടി നോക്കി എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര കിട്ടി എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര കിട്ടും പത്ത് എന്ന് കിട്ടും എത്ര എന്ന് കിട്ടും പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ച പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിലാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നത് ആ ത്രീ ഡിക്ക് അത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ത്രീ ഡിക്കകത്ത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഡിക്കകത്ത് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ആരിൽ ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിനകത്ത് ആര് കാണും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ത്രീ ഡിയിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതില്ല ഫോർ എസിലാണ് അപ്പൊ ഫോർ എസിൽ എത്ര എണ്ണം കാണും രണ്ടെണ്ണം കാണും അതിനുശേഷം ത്രീ ഡിക്കകത്ത് ഏറ്റുണ്ട് കാണത്തില്ലയോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ മോളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി കിട്ടത്തില്ല ഇടെ അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലായതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് നാല് ഡി എന്ന് എഴുതി പിരീഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് നാലുണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഷെല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിരീഡ് എത്ര നാല് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി സബ്ഷിലാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ആ അവസാനത്തെ ഡിയിലെയും എസിലെയും ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും എട്ട് ഡിയിൽ എട്ടും എസിനകത്ത് രണ്ടും എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര കിട്ടി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇക്ക് ഔട്ട് ദ റോങ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ
വണ് എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ത്രീ എസ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓരോ സബ്ഷലിലും പൂർണ്ണമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അടുത്ത സബ്ഷലിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ പി ക്കാത്ത ആറെണ്ണം കൊള്ളും പി ക്കാത്ത അഞ്ചെണ്ണം അല്ല ആറ് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും പി ക്കാത്ത ആറെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് ത്രീ എസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ടു പിക്കകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ത്രീ എസിൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതെന്താണ് തെറ്റാണ് അതെന്താണ് തെറ്റാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അടുത്ത് നോക്കി ഡി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടു ഫോർ ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി ക്കകത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എവിടെ പി ക്കകത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുകയല്ലേ എസിനകത്ത് ഫോർ എസിനകത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എസിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കണം ആ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണം ഫോർ എസിനകത്ത് രണ്ട് കൊടുത്തിട്ടേ ത്രീ ഡിക്കകത്ത് കൊടുക്കാവൂ അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് തെറ്റാണ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ പക്ഷെ ഇതൊന്ന് നിൽക്കുന്നത് ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് അതെന്താണ് തെറ്റാണ് അതെന്താണ് തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു അല്ലയോ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി ക്കകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് ശരിയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലയോ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നോക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ ദ എലമെൻ്റ് എക്സിൻ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഹാസ് ത്രീ ഷെൽസ് ഇഫ് സോ അല്ലയോ ദ എലമെൻ്റ് എക്സിൻ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഹാസ് ത്രീ ഷെൽസ് ഇഫ് സോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനകത്ത് പതിനേഴ് ആ അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴും അതിനകത്ത് എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ആദ്യ എലമെൻറ്റ് എന്ത് എഴുതണം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് ദ പീരിയഡ് നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പീരിയഡ് നമ്പർ എഴുതുക മൂന്നാമത് എന്താ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോംഡ് ഇഫ് ദ എലമെൻറ്റ് എക്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് വൈ ഓഫ് ദി തേർഡ് പീരിയഡ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ പി സബ്ഷല് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ പി സബ്ഷല് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എന്തുമായിട്ട് വൈയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോമുലയാണ് എഴുതേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈഡത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ആ ത്രീ ഷെല്ലുണ്ട് അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലാണ് ആ എന്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലാണ് അവസാനത്തെ സബ്ഷെല്ല് അതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതി നോക്കാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാ എക്സ് എക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എത്ര പതിനേഴ് ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് പതിനേഴാണ് ഷെല്ല് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആ ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴായിട്ട് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആടെ പി ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് മൂന്ന് ഷെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്നാണ് പിരീഡ് മൂന്നാണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ പി ബ്ലോക്ക് പിരീഡ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലില പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിനകത്താണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് അല്ലയോ പതിനേഴ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പതിനേഴാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി അപ്പം നമ
ഫോമുല ഇത് രണ്ടും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമുലയാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എന്ത് എഴുതണം ഫോമുലയാണ് എഴുതേണ്ടത് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമുല എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് അതിൻ്റെ രാസവാക്യം എഴുതുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വൈയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം വൈഡ് അതെന്താ വൈയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ വൈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ പി ഷെല്ലിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്താണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ എന്ന് കിട്ടത്തില്ലയോ ത്രീ എസ് വൺ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കിട്ടത്തില്ലയുടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ കൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടും അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് പതിനേഴ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് പതിനേഴ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വൈകിട്ട് അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് നാല് പ്ലസ് ആറ് നാല് പ്ലസ് ആറ് എത്ര ആയിട്ടും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര കിട്ടി പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ബാലൻസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴ് വൈഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്ന് ഇല്ലയോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് ഇല്ലയോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ലാസ്റ്റ് സബ്ഷനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് സബ് ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സംയോജകത എന്ന് പറയും ബാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അവസാനത്തെ സബ്ഷനിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതാണ് എന്ത് ബാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജകത ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇല്ലയോ ഏഴ് അപ്പം മൂ നാല് വരെയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടിൽ നിന്ന് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക എട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക ആ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് എന്നാണ് വന്നത് ഏഴ് എന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പം എത്ര കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം കിട്ടുന്ന ബാലൻസി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് എത്രയാന്ന് എഴുതാം ബാലൻസി മൂന്നാണ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് മൂന്ന് എന്ന് പറയാം ബാലൻസ് എത്രയാണ് മൂന്ന് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണോ അതായത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണോ അതായത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് നോക്കണം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ ആ നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്
അടുത്ത എക്സ് എക്സിന്റെ ചാർജ് എന്താ മൈനസ് വൺ മൈനസ് മാറ്റിയിട്ട് അത് നമ്മൾ താഴോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൂടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈ വൺ എക്സ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും വൈ വൺ വൺ വന്നാൽ നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഫോമുല വൈ എക്സ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി എന്തെന്ന് കിട്ടും വൈ എക്സ് ത്രീ എന്നാണ് വരുന്നത് വൈ എക്സ് ത്രീ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് എല്ലാവരും വലിയ പാടായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആദ്യം സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ ചെയ്ത് വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക വാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് അഞ്ച് കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എട്ടിൽ നിന്ന് അത് മൈനസ് ചെയ്യും അഞ്ച് കുറവാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ തന്നെ എഴുതും അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ സെല്ലിൽ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ നോക്കും ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇയാൾ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എക്സിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ എന്നും വൈയുടെ ചാർജ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നും കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പം ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എഴുതുള്ള എലമെന്റ് എഴുതും രണ്ടാമത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എലമെന്റ് എഴുതും എഴുത്തില്ലയോ അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ആ എന്ത് ആ സിമ്പൽ അതായത് ചാർജ് എത്രയാണോ അതിൽ സിമ്പിൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ അതിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതും ആ പോസിറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ അടിയിലും പോവും നെഗറ്റീവിൻ്റെ എവിടെയും വരും പോസിറ്റീവിൻ്റെ താഴെയും വരും ഇല്ലയോ അങ്ങനെ നോക്കാമോ വൈക്കാത്ത പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അതെവിടെ ചെല്ലും എക്സിന് ചെല്ലും എക്സിനകത്ത് മൈനസ് വൺ ആണ് അതെവിടെ ചെല്ലും വൈക്കാത്ത് ചെല്ലും അപ്പം വൈ വൺ എക്സ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് വണ്ണ് വന്നാൽ നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടി വൈ എക്സ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എന്തെന്ന് കിട്ടും വൈ എക്സ് ത്രീ എന്നാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാലോ ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയോ പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ദ എലമെന്റ് കോപ്പർ വിത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ അണ്ടർ കോസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടു ഫോം ആ നയൻ വിത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ നമ്മുടെ കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണ് ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചാർജ് എന്താ പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന അയൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ Write down the സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എലമെന്റ് ഈ എലമെന്റ് എന്ത് എഴുതുക സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക രണ്ടാമത്തത് ക്യാൻ ദിസ് എലമെന്റ് ഷോ വേരിയബിൾ വാലൻസി വൈ ഈ എലമെന്റ് വേരിയബിൾ വാലൻസി കാണിക്കുമോ എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് വൺ കോമ്പൗണ്ട് ഫോമഡ് വിൻ ദിസ് എലമെന്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറിൻ ഈ എലമെന്റ് ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി യു കോപ്പറിന്റെ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന അയൺ ആണ് അതിന്റെ സി യുടെ അറ്റോ നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സി യുന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി യു ട്വന്റി നയൻ അത് അയണിന്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ സി യുവിന്റെ അതായത് ആദ്യത്തിന്റെ ആദ്യം എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ അതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ത്രീ സി യു ടു പ്ലസിന്റെ ആണ് എഴുതേണ്ടത് സി യു ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ ഷെല്ല് ഏതാ എസ് ആണ് എസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി എന്നാലും പ്ലസ് ടു വേണ്ടേ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കളയണ്ടേ അപ്പൊ എസ് സിന്ന് ഒന്ന് പോവും ഡി നിന്ന് ഒന്ന് പോവും അപ്പൊ എങ്ങനെ വരുവടെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സ
എന്ത് അതിൻ്റെ വാലൻസ് നോക്കി രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് അതിൽ നിന്ന് ക്ലോറിൻ എന്താണ് സി എൽ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടും സി എൽ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടും സി എല്ലിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ മൈനസ് വൺ സി യു ടു പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് വണ്ണും ഇപ്പൊ സി യു ആദ്യം എഴുതും സി എൽ രണ്ടാമത് എഴുതും സി യുവിന്റെ ചാർജ് ക്ലോറിനും പോവും ക്ലോറിന്റെത് സി യുവിനും പോവും വണ്ണ് വന്നാൽ നമ്മൾ എഴുത്തില്ല അപ്പൊ കിട്ടുന്നത് സി യു സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും സി യു സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തിൽ എന്താ കുറച്ച് സബ്സിഡികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഏതൊക്കെയാണ് ടു എസ് പിന്നെ ഏതാ ടു ടു എസ് ടു ഡി ത്രീ എഫ് ഫൈവ് എസ് ത്രീ ഡി ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സബ്ഷൽ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൺ ഒന്നാമത്തെ ശല്യ വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാണെങ്കിൽ ടു എസ് ടു പി കാണും മൂന്ന് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലുകളാണുള്ളത് അല്ലയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ടു എസ് ഉണ്ട് ടു എസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാണ് ടു ഡി ടു ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം രണ്ടാമത്തെ സബ്ഷലില് എസും പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷല് പോസിബിൾ അല്ല മൂന്നാമത് ത്രീ എഫ് ത്രീ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി വരെ ഉള്ളൂ ത്രീ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷൽ ഇല്ല അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് മൂന്ന് സബ്ഷലുകളേ ഉള്ളൂ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അപ്പൊ ത്രീ എഫ് എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാ ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് എസ് അത് അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ല് എടുത്താൽ ഫൈവ് എസ് ആ ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് എന്നിങ്ങനെ പോവും അതുകൊണ്ട് അതും പോസിബിൾ ആണ് അടുത്തത് ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ ത്രീ ഡി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും ശരിയാണ് ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ ത്രീ പിയും ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ തെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഡി ത്രീ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലുകൾ മാത്രമാണ് എന്തായിട്ടുള്ളത് തെറ്റായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റർ എസ് എസിലെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നല്ലതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്ര കൊണ്ട് നടത്താം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ എല്ലാം കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ സി യു ലെ